karibu hapa tunajadili kuhusiana na utaratibu na mambo ambayo yanapaswa kuzingatiwa hasa katika swala zima la kuasili mtoto mtoto akiwa ni baraka uh, katika ngazi ya familia na ni vyema kufahamu zaidi nini ambacho kinafanyika pia hususan uh, taratibu za hapa nchini katika kulifanya hilo na kumekuwa na ripoti mbalimbali mbali kuhusiana na uh, watoto lakini namna pia ambavyo wanaweza wakawekwa kwa sehemu ya familia kwa namna moja ama nyingine tutazungumza hapa na wahusika ambao wamekuwa kwa kiasi kikubwa wakihusika uh, wakihusika katika swala zima la kusaidia utaratibu mzima uweze uh, kwenda kwa, kwa namna ambavyo inapaswa kuwa kutoka uh, sehemu ambazo watoto hawa huwepo mpaka katika familia ambayo uh, inakuwa ni mpya anayokabidhiwa tuko hapa na afisa ustawi wa jamii tukiwa naye Kagemulo Runyoro karibu sana Asante. lakini tuko pia na Stella Shayo ambaye naye ni afisa ustawi wa jamii karibu sana Asante. karibuni sana Kuasili mtoto ni dhana ambayo sio geni kwa mataifa mbalimbali mbali. lakini kwa hapa nchini si watu wengi ambao hufanya hivyo japo wapo pia ambao uh, hupitia katika taratibu hizo mbalimbali mbali. lakini kwanza kufahamu uh, zaidi tunaposema uh, kuasili mtoto ni uh, nini ambacho uh, tunakizungumzia kwa ujumla karibu sana kwa ufafanuzi Stella Asante uh, kuasili mtoto tuseme ni kile kitendo ambacho cha kuhamisha haki ya malezi kisheria kutoka kwa mzazi wa kibiolojia na kwenda kwa mzazi mwingi, mlezi mwingine ina maana kwamba yule mzazi aliyemzaa haki yake inahama kabisa anakuwa hana haki tena na yule mtoto mm. kwa ndio maana tunasema kwamba ni unahamisha haki ya malezi kisheria kutoka kwa mzazi wa kibiolojia kwenda kwa mzazi mwingine au mlezi mwingine Mm -hmm. ambako sasa yule mlezi ndo atachukua majukumu yote kwa ajili ya kumlea na kumpatia mahitaji yote huyu mtoto na atakuwa ni mmoja wapo ndani ya ile familia na atakuwa ni mrithi wa ile familia. Mm -hmm. Zipo tafsiri tofauti na katika jamii yetu wapo watoto ambao wanaishi ndani ya familia uh, wengine kwa kuwa na utaratibu huo mahususi wa kuasili lakini wengine pia wa kawaida. Uh, pengine utupe uh, utofauti wa, wa, wa jambo kama hili. Okay tunasema kuasili uh, ni moja wapo ya malezi mbadala mm -hmm. lakini kuna malezi mbadala mengi a mengine ambayo yapo mm -hmm. tofauti na kuasili uh, kuna malezi mbadala ambayo ni tunasema kwamba ni kinship care yani yale malezi ya ndugu kwa ndugu mm -hmm. kwamba mtoto analelewa na bibi analelewa na shangazi hayo ni malezi mbadala kuna malezi mbadala ya fit person mm -hmm. mtu wa kuaminika ina maana kwamba mtu anapewa mtoto wa kulea kwa muda unakuta anakaa kwa miezi sita na mara nyingi unakuta tunawapa watoto ambao wamepita kwenye changamoto Tuna, mtu unakuta utaratibu umefanyika kwa wa kisheria kwamba huyu uh, mtu ana sifa za kuwa mtu wa kuaminika kwa hiyo watoto wanaopata changamoto unakuta tunaenda kuwaweka kwa wale watu lakini haitakui kuzidi miezi sita hmm. lakini pia kuna malezi mengine mbadala ya kwenye makao yale kwenye makao na kwenyewe tunawaweka pale kwa miongozo kwenye makao ya watoto mm. ila sasa kuasili tofauti yake inakuja pale yenyewe ni hii yote ni temporary mm. lakini kuasili inakuja ni kitu ambacho ni permanent yani mtu anakabiziwa rasmi maraiza kwa fit person yanapita mm. mtoto anaondoka kwenye makao yanapita mtoto anaondoka lakini kuasili mtu anakabiziwa rasmi kisheria kwamba huyu mtoto ni wa kwako kama umemza. Mm. Sasa so, 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 eh, kwa hapa Tanzania kama alivyotuambia mwenzetu kwenye utangulizi mm. uh, bado sio jambo ambalo limepata umaarufu mkubwa kama ilivyo kwa nchi nyingine hasa nchi ambazo zimeendelea. Nataka mtupe picha kwa hapa Tanzania eh swala so la kuasili watoto kuhusu uelewa wake lakini pia hata kiwango cha watoto ambao wameshaasiliwa mpaka sasa uh, mnalizungumziaje? Karibu. Eh hey, asante ni kweli kwa hapa Tanzania bado mwamko wa kuasili sio mkubwa Ndiyo. na nadhani hii inatokana na kwamba na uelewa na uelewa wananchi kuhusu kuasili bado mtu kuna mtu mwingine anaweza akamchukua mtoto tu kwenye jamii akaishi naye lakini bado yule mtoto anakuwa haja hajamchukua kisheria mm. e, kwa mfano mtu wale ambao hawana uelewa anaweza akamchukua labda mtoto hatima akaishi naye lakini mwisho wa siku yule mtoto sasa Ndiyo. anapoteza 
e, anapoteza nini hata kuwa na haki mm. za urithi kwa yule yule kama mtoto ndani ya familia, mtoto, ndani ya yeah, familia. Yeah. ndio kwa hiyo ishu kubwa hapa ni uelewa wa jamii kuhusu hizi e, process zote za kuasili au kuna faida gani ya kumwasili mtoto kwa mzazi na kwa mtoto pia mm. mm -hmm. kwa hiyo ishu ni uelewa bado bado watu hawana uelewa wa kuhusu kuasili watoto faida ni zipi na utofauti utaonekana uta wapi uh, pale ambapo mtoto ataasiliwa kwa taratibu kama ulivyosema tofauti na ile uh, katika kumlea tu mtoto uh, bila kumwasili e, tunaona faida iliyopo katika kumwasili mtoto kwanza kwa mtoto mwenyewe ni kwamba anakuwa na haki zote kama mtoto wa kumzaa ni kwamba hata katika urithi lazima awemo mm. Unaona hiyo ni faida kwa mtoto lakini pia faida nyingine kwa mzazi kwa yule mtoto aliyemwasili ni kwamba mm. amepewa sasa amekabidhiwa majukumu yote eh, ya kisheria ya kwamba yeye sasa ndiye mlezi kisheria. Kwa hiyo mm. majukumu yote kama tulivyoona kwamba unapoasili ni kwamba unakabidhiwa una, una sasa majukumu ya kulea kisheria. Mm -hmm. mm -hmm. Sasa tunafahamu kwamba eh, ili uweze kuasili uweze kupata haki hiyo kwanza kuna masharti ambayo yamewekwa e, pamoja na hayo masharti kimsingi kwa kwa mwongozo wa sheria ile ya, 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 ya mtoto ya mwaka 2009 e, lakini kuna hili la kwamba e, ili uweze kupata hiyo haki inabidi uwe umekaa na yule mtoto kwa miezi sita walao kwa miezi sita e, sasa nataka nijue kwa mfano wewe unataka kuasili E, ili u, 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 unamchukua tu mtoto unaanza kuishi naye tu kwa miezi sita afu baada ya hapo unakwenda mahakamani kuomba ku, kupata <laughs> ruhusa ama uta, utaratibu wa awali kabla ya kuanza kuishi na huyo mtoto ili upate nafasi ya kumwasili ukoje okay nasema kwamba kae na miezi sita mm. la tunajua kwamba taratibu za kuasili kuna mchakato mm. hata hiyo kufikia miezi sita kuna michakato imeshafanyika mwanzoni Ndiyo. kwa sababu mwanzoni kabisa inabidi muombaji aandike barua mm -hmm. kwa ajili ya kuomba tutamwandikia kamishna na barua Mada. kwa ajili ya kuomba kuwasili na baadaye kamishna wa afisa usta wanafanya badala kamishna mm -hmm. kwamba kumwandaa huyu sasa baada ya kukubaliana na maumbi yake m, kuna vitu ambavyo ataambiwa andae mm -hmm. yeye yule muombaji ah vipo ikiwemo mashahidi na imini madhamini wa kumdhamini na wadhamini wao wanakuwa na sengine na ndugu wa mondo lazima ndugu wanakuepo na kuna kuwa kuna hati ya ya mwema anatakuwa katafute kuna dokumenti nyingi ambazo anatakuwa awe nazo ambazo zile sasa atazikusanya atazipeleka kwa afisa ustawi mm. afisa ustawi akisha rizika na zile dokumenti akazipitia akaona kwamba zinastahili afisa ustawi atamwandiki wa wilaya atamwandikia barua kumuombea kwa kamishna ndio kwa hiyo zile dokumenti zote alizokusanya pamoja na yale na taarifa kwa sababu afisa usio lazima atakuwa ameenda kufanya uchunguzi mm. kwenye ile familia kuangalia je ni kweli na kidhi kuweza kupata mtoto mm. na afisa afya pia atakuwa amefanya uchunguzi na ikezekana daktari kwa sababu kuna mwingine inategemea ni kigezo gani kinamfanya afanye asili mm. kuna mwingine unakuta anasema na, na asili kwa sababu sina mtoto daktari ametuthibitishia ni kwamba huna Mm. mtoto kweli tunaomba dokumenti kutoka kwa daktari mm. au je huyu mtu afya yake akili ikoje mm. kwa kuna hizo dokumenti tukishazikusanya tunakuta na tukaona kabisa ana vigezo huyu mtu tunamwandikia barua afisa ustawi ila ataandika barua kwa kamishi na kwa ajili ya kumuombea kupewa kuwasili mtoto hiyo mm. inakuwa kama ndio ya kwanza lakini baadaye vitarudi zile dokumenti kwamba kamishi na taruhusu atasema kwa huyu mtu aenda kamtambue mtoto Ndiyo. na yeye mwenyewe atapitia zile dokumenti mm. ataruhusu huyu mtu aenda kamtambue mtoto kwenye makao yoyote kwa sababu mtoto anayeasiliwa lazima awe ndani ya makao mm. na awe tayari ameshakaa miezi sita ndani ya makao mm. ya watoto mm. kwa hiyo moja kwa moja akisharuhusu yule mtu ataenda kutafuta kule mtoto akisha tafuta kule akimtambua kwa sababu tayari atakuwa kwenye barua yake alisema anaomba mtoto wa, wa nani wa, wa, wa jinsi gani na wa umri gani mm. atakuwa ameshasema moja kwa moja atenda kwenye makao kuangalia makao yana ambayo yana yule mtoto akitazunguka makao mbalimbali Tanzania mm. akishapata yule mtoto mm. atatueleza kwamba mimi nimepata na wakati huo inabidi aende na afisa ustawi wa jamii mm. miongozi nasema lazima aende na afisa ustawi wa jamii nani afisa ustawi wa jamii baada ya mtoto ule kupatikana 
itabidi aende akafanye mchakato wa kipolisi kuangalia je ni kweli huyu mtoto hana shida yoyote hajatafutwa yuko free kwa ajili ya kuasiliwa mm. baadaye kisha kuwa kisha kuwa hiyo mchakato umefanyika wa kipolisi polisi kule watatoa barua ambayo inathibitisha huyu mtoto yuko free kwa ajili ya kufanyiwa adoption au kuasiliwa mm. baadaye inabidi sasa zile document tena afisa ustawi azitume wa wilaya azitume tena kwa kamishna kusema kwamba mtoto amempata huyu mm. lakini na polisi wamesema kwamba hana shida yoyote huyu mtoto mm. moja kwa moja kamishna ataruhusu kwamba nenda kamchukue achukuliwe yule mtoto kwa ataondoka na afisa ustawi kula kumchukua yule mtoto atakabidhiwa yule mtoto mm. sasa baada kukabidhiwa ndio atenda kukanae miezi sita Mm. Sasa akienda ndio miezi sita unaosema. Eh anaenda kusubiri anasubiri sasa kwenda kufanya mchakato wa adoption mahakamani. Mm. Kwa atakaa miezi sita Ile miezi sita anaokaa mm. kuna kuta kuna ufuatiliaji unaofanyika. Ndio. Afisa ustawi anaenda. Ikiwa mtoto chini ya miaka miwili, afisa ustawi baada ya wiki mbili tu ataenda pale kwenye ile kaya. Mm. Kwenda kuangalia mtoto anaendeleaje. Ndio. Lakini ikiwa zaidi ya miaka miwili, afisa ustawi anaweza kwenda baada ya mwezi kuangalia maendeleo maendeleo yule mtoto mm. baada ya miezi sita afisa ustawi atajiridhisha malezi ya mtoto yanaendelea vizuri mm. atamwandikia taarifa mm. na kumjazia form na kupelana na na na, na, ku, na cheti cha i mean kadi ya clinic mm. ambayo itathibitisha kwamba huyu mtoto alimchukua akiwa na kilo hizi mm. lakini kutokana na malezi mazuri anayompa sasa mm. hivi amefikisha kilo <laughs> amefikisha kilo kumi alikuwa, alikuwa na kilo tano hey. ina wadogo hey. Kwa hiyo inaonekana wazi kwamba huyu mtoto nani yake sio malezi mazuri anayopata. Kwa afisa ustawi mm. akishaandika taarifa ile na kupeleka kule kwa, kwa kamishna ina maana moja kwa moja kamishna ataruhusu sasa aende mahakamani kwa ajili ya kufanya ule mchakato wa adoption. Mm. Eh, lakini sasa tujue hapo ziko pande mbili. Hiyo unaweza kaa ni adoption ya wazi au ile ile closed adoption tutasema closed na open adoption. Mm. Sasa ikiwa na nini ni, ni closed adoption tunasema ile sasa ndo wanaenda mahakama kuu. Mm -hmm. pale kamishna atatoa barua ambayo itamuelekeza mpaka na afisa ustawi wa jamii, sababu so, kuna maafisa ustawi wa jamii ambao wanaenda mahakamani. Ambao afisa ustawi wa jamii kamishna ataelekeza kwenye ile barua kabisa afisa ustawi fulani ndio ataishughulikia. Mm. Wako ambao wamekuwa wame, wame wamekuwa wame, 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 wame kabisa rasmi kwa ajili ya hiyo kazi ya kuwapeleka watu mahakamani kwa ajili ya kwenda kumaliza zile adoption. Kwa afisa ustawi ata ata yule mteja atafuta yule afisa ustawi ataenda naye mahakamani kama ni close adoption na maana wataenda mahakama kuu kwa, kwa, kwa kupitia mwanasheria sasa ndio pale lazima tunajua kabisa kwamba kule mahakamani lazima mwanasheria aende kwa hiyo mwanasheria ndo ataandaa zile documenti zote na mchakato mzima wa kwenda kumaliza ile adoption mm. kule mahakamani na. na katika kile kipindi cha miezi sita mm. ya uangalizi wa mwanzo mm. kuna uwezekano pia wa kama maendeleo ya mtoto hayaendi vizuri yeah. Uh, nini kinatokea? Asa pale mara nyingi unakuta kama itakuwa tumesha chunguza kwa sababu itatutangalia ni nini sababu inayofanya maendeleo mtoto asiende vizuri. Mm. Aidha je, mtoto ana changamoto ya kiafya? Sasa nyingine tunaweza tukalaumu mlezi kumbe sio mlezi. Mm. Mtoto tayari alikuwa alichukuliwa, tayari kuna tatizo la kiafya ambalo lilikuwa lijagundulika. Kwa hiyo pale inabidi kufanya uchunguzi wa kina kwamba kwa nini mtoto asiendelee na hiyo itajulikana mapema kwa sababu afisa ustawi atakuwa anaenda mara kwa mara pale atajua tayari tu kuna tatizo mama atashia naye mtoto maendeleo yake hayaendi kwa sababu kuna tatizo la kiafya la mtoto liko hivi lakini pia kati anaenda uchunguzi anafanya pia atakuwa kwa majirani pale labda watu, watu wa jirani yani tuseme pale wanaoishi pale mm. utakuwa kuna msichana wa kazi unakuta kuna ndugu wale wadhamini labda ambao walishia nao toka mwanzo lazima tu atatupa taarifa kwamba kama kuna kitu kibaya kinaendelea na kama kuna kitu kibaya kinaendelea afisa ustawi anaweza kastopisha zoezi likwamie pale lisiendelee mhm mm mm -hmm. sasa hivi ulisema kwamba uh, watoto ambao wanaasiliwa na watoto wenye umri gani kuanzia mwisho yani kwa maana ya kwamba Uh, tunafahamu umri wa watoto ni kuanzia mm -hmm. miaka 0 si, si, mpaka 18. Na, kwa mtoto mwenye miaka 19 huko au mtu mwenye miaka 19 huko Delia. Hawezi kuwasili. Sawa sawa. Tende kwa Sofia Mwakagenda. Sofia Mwakagenda huyu ni mbunge, um, mwanasiasa maarufu hapa nchini Tanzania na pia tunadhani ama tunafikiri kwamba ni mdau muhimu katika eneo hili na mwenyewe pia nayo simulizi na mhusu yeye mwenyewe ya kusimulia kuhusiana na hili lakini nataka kwanza ifahamu mchakato wake mawazo yake kuhusu mchakato 
wa kuwasili watoto hapa Tanzania kwa sababu kumeibuka maoni ya baadhi ya watu kwamba unaonekana kama kuna ugumu hivi e, Sofia karibu sana kwenye mjadala huu pengine nini maoni yako kuhusu mchakato e, wa kuwasili watoto hapa Tanzania namna ambavyo unaoona Mwaka genda karibu sana. Uh, Binafsi ni mchakato mgumu sana. <laughs> Naam. Asante, asante. Ndio. Ninafikiri mchakato ni mgumu lakini kwa nyakati hizi zimekuwa ngumu pia. Kwa hiyo watu wa jamii kuwa wakali na kuweka michakato kwa timu kutokana kwamba kuna watu wa waaminifu wanachukua uti na walivyoomba. Na tunafahamu sasa hivi dunia imeharibika kuna mambo ya kubadilisha jinsi za watoto mm. kwa hiyo ina maana kuna watu ambao sio wema mm. wanaweza kaamua kwenda kumchukua mtoto wa kike afu akaenda akambadilisha kuwa mtoto wa kiume yeah. kwa mambo yaliyotokea sasa hivi ambayo yanaendelea hapa duniani kwa hiyo mimi nina support kwamba kuna haja ya kuwa na mchakato mgumu lakini rafiki Mm. Kwa sababu kuna wengine wanania njema ninafahamu kuna balozi fulani hapa nchini Tanzania mm. alitokea nchi fulani alitaka kum, kum, kumpata mtoto wa kiume mm. ili aweze kushinae kwa kuwa wako na wamejaliwa kupata mtoto mm. lakini mnaamini kawa kama shahidi wa kumsaidia yule mtoto apate ime ilichukua muda mrefu zaidi ya miaka sita mm. mpaka yule balozi kufanikiwa kupata yule mtoto mm. sasa kuna watu wenye nia njema mm. ni lazima washirikiane na kama walivyosema mtu wa ustawi wa jamii lazima wanasiasa usika wa eneo mtoto wanapotoka wajue huyu mtoto mm. wanaenda wapi na kwa mtu gani kwa hiyo mtu kwenye hali ya kidiplomasia kama balozi ni mtu tunaweza tukamwamini kidogo mm. lakini kuna watu wengine ambao wanatoka tu nje wanakuja kuchukua watoto wengine ndani mm. ya, ya ya nchi pia ukiwa mchakato mgumu sana tuna tunawanyima haki ya watoto kuweza kutunzwa sawa sawa uh, sofi embu tusimulie tu kidogo kwa sababu mengi yamekuwa yakisimuliwa kuhusu wewe mwenyewe uh, wakati unakuwa mpaka uh, unakuwa mtu mzima kuhusu mahusiano yako na, na wazazi wako wa kibiolojia na ambacho kimekuja kutokea pia baada ya wewe kukua e, kwa kwa experience yako ama kwa 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 hayo yote ambayo umeyapitia pengine una lipi la kutuambia ambalo pengine laza lika likatupa somo kuhusu e, umuhimu wa kutoa malezi kwa kwa, kwa watoto uh, kwanza kuna aina mbili ya kwanza Uh, kongo mimi binafsi nimeelewa na mzee uh, mzee ngweta huyu mzee ni mzee wa ilinga mm. yeye alinichukua of course alikuwa na mahusiano na mama yangu yeah. lakini mwisho wa siku amenilea bila kuninyanyasa bila mimi binafsi sikujua mm. kama sio babangu mzazi yeah. mpaka siku ninaolewa siku ya send off mm. ndio ananiita na niambia kwamba mimi unajua sio baba yako mm. na ni mtu ambaye amenilea toka mdogo kabisa nimekuwa na watoto wake nime, nimeweza kutunzwa na vitu kama hivyo kwao tunafahamu kuna wazazi ambao ana uwezo wa kukana mtoto ambaye sio wa kwake na mtoto asijue mimi hajai kunichapa hajai kuninyanyasa hajai kunisimanga mm. yani mpaka watoto ambao yeye kawazaa mpaka leo wanakataa kwamba mimi sio dada yao wa pamoja kabisa kwamba kanizaa huyo mzee kwa mm. hiyo wapo wazee waaminifu eh. ambao wana uwezo wa kufanya hivyo kwa hiyo eh, kwa maana nyingine mimi naweza kusema uh, ndugu zangu upande wa mama wapo lakini yule mzee alichukua jukumu kubwa sana la kuweza kuishi na mimi kama kama mza, mtoto wa kwake kwa hiyo labda ni seme kuna watu ambao ni waaminifu na leo mimi nimekuwa kiongozi nimekuwa ni mtu ambaye na mimi pia naishi na watoto of course ni wengine sijawa sijawachukua kisheria lakini unamsomesha anafika shule anafanya kazi wengine wanafanya kazi benki sasa hivi wengine wow. wanajeshi ni jebu kuiga kama ninaweza kufikia uwezo ile mbenki kama hivyo ya safi sana safi sana nataka kujua tu ile siku <laughs> siku kwenye kwenye send off wakati una, unapata hizo taarifa unajua ni siku yako ya furaha au una furaha afu unapewa taarifa kama hizo uli, ulizipokeaje na una kwako unadhani ilikuwa siku sahihi ya kupokea taarifa kama hizo ah mimi ilikuwa ni siku sahihi kwanza niliwaza mara mbili eh. nikasema kuna mtu mwanamme mzuri kama huyu mm. kwamba ana uwezo wa kuishi na mtoto sio wa kwake na akamtunza vizuri mm. kwa mimi nilichukulia post japokuwa nilipokuja kutulia nikajibu kuwaza huyo mzazi wangu yuko wapi mm. lakini mwisho wa siku nilibidi nimheshimu sana yule baba mm. mpaka amefia mikononi mwangu kwa sababu niliona huyu ni mtu muhimu mm. na alisababisha nikawa na vituo vya 
hitima nikaanza kutunza watu najaribu kufili ile gepu ambayo yeye alifanya kwangu sija yeye siwezi kufikia kabisa sema wako wana niko familia zinaweza mm. zikatunza watoto ambao sio wa kwao bila kunyanyasa kwa kwa hiyo kwa hiyo jina mwaka genda ndio jina sasa la wewe baba yako ambaye walikuja kumfahamu baba ya siku ya siku hapana mwaka genda ni mume wangu oh, lakini mimi nina eh mimi na yule mzee aliyenielea anaitwa mzengweta yeye ni mtu wa ilinga mimi ni mtu wa mbea nikijua kujua kama mimi ni mtu wa mbea nikawa naishi huko kwetu mbea na mamangu alikuwa ni mtu wa mbea na. kwa hiyo mimi nina jina la, la kwangu ni nalo na la babangu pia ni nalo stay cool vile kwa leo ah safi sana na, na, <laughs> na baada ya hiyo sasa mahusiano yeah. yako mahusiano yako na baba yakawaje sasa baada ya hapo baada ya baada ya utambulisho huo yalikuwa ya na bond ya na, na bond kubwa zaidi mara mbili ya vile vilivyokuwa kwa sababu mwisho wa siku huyu mtu ni mtu muhimu wewe unafahamu kuna watu wanaishi na wazazi wao wazazi wa watunzi watoto na maanisha baba huyo huyo ambaye ulitambulishwa uli sababu yako mwenyewe sasa ambaye ulitambulishwa bahati mbaya alifariki oh. bahati mbaya alifariki kwa hiyo e, ninaendelea kuendelea na ukoo wangu upo kukumbea mm. na endelea nao lakini mwisho wa siku bado nguvu iko baba yule mwingine kwa sababu mm. yeye ndio aliyenifundisha mambo mengi sana mm. japokuwa naye bahati mbaya sasa naye amekusha kufariki na baba amekusha kufariki kwa hiyo mimi bado ninaendelea kutunza wadogo zangu wale upande wa pili kama vile nimezaliwa nao tumbo moja yani kwa maana ya baba mmoja na kila kitu mm. Mm. sasa sa. yeah. tu, tu, tuna tumeangalia simulizi yako uh, mheshimiwa mbunge kwa sababu tunajaribu kuangalia namna ambavyo watu wanaweza wakabeba moyo wa kuwalea watoto ambao si wa kwao na hata pia kufikia yeah. hatua ya kuwasili na kuwafanya kwa watoto wao na kupitia mm -hmm. hilo ambalo umetusimulia tunapata mengi sana ya kujifunza na tulikuwa tunajaribu kuangalia kwa hapa Tanzania bado swala la kuwasili watoto halijapata umaarufu mkubwa ukilinganisha na nchi nyingine ambazo zimeendelea eh, unadhani mm -hmm. uh, ni kitu gani kinaweza kuibadilisha jamii kuwa na, na mambo kama kuna watoto wengi sana wa kwenye vituo vya kulelea watoto huko watoto ambao wanatabika mitaani hawana malezi ya wazazi mm -hmm. ni kitu gani kinaweza kuibadilisha jamii kila mtu akaangalia mm -hmm. namna ya kufanya jukumu hilo kwanza ndugu ndugu za watoto ndio kwa sababu hata mzazi au watoto wanapofariki wakati wa msiba watu wanalia wakiondoka wajui yule mtu aliyekufa ameacha familia na ndo kwanza wanawachukua kama ni mtu alikuwa na uwezo basi wanachukua mali mm. za huyo mtoto au au watoto sasa jamii inaozunguka tunashukuru sana nchi yetu ina mfumo wa kiongozi kuanzia chini kwa maana nyumba kumi na watendaji na wenye vitu wa vijiji wasimame kwa niaba ya kulinda haki za watoto mm. hilo la kwanza kwa sababu tumeona sehemu nyingine mtu kabisa kaka yake amefariki ameacha familia mtu anachukua mali na ajui mtoto alikuwa anasoma la tatu la nne anamwacha yule mtoto anaangamia ana, ana, sasa jamii inaozunguka lazima tuwe walinzi wa watoto hiyo mmoja mm. lakini mbili wale ambao wanataka kupata watoto ni vyema wakaenda kwenye vituo. Tuna vituo ambavyo ni halali kabisa, mm. makanisa yanatuzwa watoto wachanga walio tupwa, watu ambao wana tabia mbaya, yeah. anapata mtoto hapo anatupa mtoto. Sasa vyema tu kwanza tuchukue hali ya kawaida Christmas, Pasaka, Idi, watu waende wakale vyakula na watoto hao kwenye hivyo vituo hiyo moja. Kwa kufanya hivyo tutajenga upendo wa kuweza kujifunza hao watoto tunawachukuaje. Mm. Kwa mimi ninafikiri kuna haja ya jamii kusika kuhakikisha tunalinda haki za watoto toka mtoto yuko tumboni mama akiwa mjamzito asinyanyasike kwa sababu akinyanyasika anaweza kapata msongo wa mawazo akaza mtoto asiyekuwa na afya nzuri ya akili na vitu kama hivyo kwa hiyo tuna mjadala mkubwa na mpana sana kuhakikisha tunasaidia watoto na taifa letu la kesho mm, nakushukuru sana Sofia asante sana e, ni kuache tu uendelee na majukumu mengine e, lakini shukran shukran <laughs> Karibu kwetu. Eh, Karibu kwetu. Kuna, kuna mtu ananiambia ni kwake kwa kinyakiu sasa anajaribu ku capture ile neno. <laughs> Kilalo. Eh, Mwambie ndaga fijo. Mwambie kilavu ndaga fijo. Ndaga hiyo ndaga fijo naijua ni asante sana sio. <laughs> kilavu yeye anataka kusema sinaamini hivyo. <laughs> ah asante sana ndaga. Shukran sana. Asante. 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 Sofia Mwakagenda huyu ambaye eh, alikuja kumfahamu baba yake ya siku ya send off yake yani alilelewa na baba ambaye eh mpaka anakuwa anajua huyu ni baba yangu eh mpaka mm -hmm. amekuwa mtu mzima na sasa hivi ni mwanasiasa eh, kiongozi maarufu hapa nchini Tanzania eh tulikuwa tunajaribu kuzungumza kuhusu mtazamo kuna mtu nilikuwa naongea naye akawa anasema 
shida inawezekana ikawa pia sio mchakato shida ikawa kwenye mtazamo pia wa watu pale ambapo unawaambia ndugu zako mimi nataka ni asili mtoto wanaona kabisa kwamba huyu mtu anataka kufanya kitu gani kwa sababu wanaamini kwamba mtoto ni yule ambaye umemzaa yani wanasema damu yako yani unapenda kutumia hilo neno huyo sio damu yako au huyo ni damu yako yani neno kama hilo linatumika kupotosha maana ya kwamba mtoto anaweza akapata haki ya kupata wazazi wengine hata kama hawajamzaa e, mnafanya jukumu gani pengine labda la kuelimisha jamii na kuwafanya wabalishe huo mtazamo Aha, kama nilivyosema kwamba uelewa bado ni mdogo mm. na huo mtazamo kwenye jamii bado upo. Mimi nina mfano mmoja wa mteja ambaye mm. aliasili mtoto wa kwanza mm. kwa sababu alikuwa na matatizo ya kiafya. Kwa hiyo akakubaliana na mwenzake kaasili mtoto wa kwanza, mtoto wa pili. Sasa kipindi cha likizo walivyokwenda kijijini wakati watoto wanacheza, sasa wale watoto wake walikuwa wanasoma shule za English medium mm. wana kwa hiyo wanapenda sana kutumia English. Mm. Sasa watoto wakati wanacheza na wenzao kule kijijini watoto wa ndugu zake ndio. Ikatokea tu ile watoto tu wanacheza au yule akasio akampiga mwenzake. Mm. Sasa mdogo wake na yule mama akaja akamwambia kitoto chenye kwanza kione kwanza kitoto chenye kuokota. Sasa yule mtoto akumuelewa. Mm. Akaenda kumwambia mama sasa kama kumuuliza. Akumwambia kwamba ah mbona auntie ananiambia mimi kaniambia mimi kitoto cha kuokota. Mm. Mm. Yaani yule mama alipata shida sana akanipigia simu. Mm. Eh, akaniambia afisa. Mm. Sasa anafanyaje? Mbona mtoto anaambiwa hivi na mimi sikutaka? Mm. Hawa watoto wafahamu. Wafahamu. Kwa mimi tu ikabidi pale ni yani ilimchanganya ili sana hiyo nani. Yeah. Basi lakini mimi nikaongea naye nikamwambia hiyo ni kwa sababu tu watu hawana uelewa. Mm. Ndio maana hata yeye amelichukulia hivyo kwa lakini halikuwa swala sahihi sasa kumwambia huyu mtoto. Mm. Naona eh? Ya akasema mm. bora angeniambia mimi ambaye sasa na nani lakini kumwambia huyu mtoto mm. lakini kaambia bahati nzuri mtoto hakuchukulia mm. yani hakuchukulia serious mm. no, na kwanza ni mdogo ni mdogo kwa hiyo hakulielewa yeah. na hapa husia kitu pia kuhusiana na wakati wa kumwambia mtoto mm. pengine utatugusia ni wakati upi sahihi Sahi. wa wa kumjuza mtoto kwa sababu pia ana haki ya kutambua yeah. uh, asili yake na basi nikajaribu kuongea na yule mama nikamwambia msamehe tu kwa sababu bado jamii haina uelewa kwa sababu yule hakustahili kumwambia hivyo yule mtoto unaona mm -hmm. na kama unaposema kwamba sasa ni wakati gani kwa sababu ya, ya, ya ni sema kwa sababu ya uelewa Ndiyo. wateja walio wengi pale unapokuja sasa pale unaongea naye kwa sababu watu na wahoji anakuambia mimi sitaki huyu mtoto katika maisha yake aje kujua kwamba mimi sio mzazi wake. Mm. Ingawa sheria iki sheria natakiwa huyu mtoto baadaye anatakiwa ajue mm. kwamba yeye sasa ni adopted mm. ni, ni mtoto wa kuasiliwa. Mm. Lakini kwa jamii yetu sisi wa Tanzania mm. asilimia kubwa ya watu ambao wana asili yani wangependa kwamba huyu mtoto sasa ajue asijue kwamba yeye ni mtoto wa kuasiliwa. Mm. Naona lakini kisheria mm. wanatakiwa wajue. Na nadhani mtu mtu anayefanya hivyo yani upendo unakuwa umezidi. Yani anataka huyu mtoto wa feel kabisa kwamba eh ajue kwamba ni hawa sasa ndio na yeah. asilimia kubwa huwa wanapenda zile closed adoption yeah. mm. huwa wanapenda wa asili watoto wadogo. Yani wengi wanakuja kumwambia chini ya miaka mitatu hey. tangu akiwa anzi nako kakiwa kadogo hey, kabisa. Anzi akiwa mdogo mm. amle mwenyewe ili kwamba sasa yule mtoto waone kwamba sasa hawa ni ndio wazazi wake. Mm. Ndio. Sawa kabisa. Na e, kuna mtu mmoja akauliza, unajua mtoto anapokuwa amezaliwa anazaliwa akiwa na imani yake, kwa maana imani ya dini. Na mm. anaweza ka, e, 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 ambayo inatokana na wazazi wake labda ama asili yake ile. Labda amezaliwa katika imani ya dini fulani, alafu mtu anataka kumwasili ni mtu ambaye ni wa imani nyingine. Sasa utaratibu ukoje katika mazingira kama hayo? Na mara nyingi tunaanzia kule kwenye makao mm. hata yule mtoto unakuta anavupeleka kwenye kwenye makao anaweza kapelekwa mtoto either na tayari anajulikana ni dhaibu gani mm. au asijulikane asa huwa aturuhusu hata kule kwenye makao mm -hmm. kuwabadili dini yani mm. ukabadilisha mtoto jina hata kama alikuwa anaitwa labda umekuta mtoto tayari anaitwa Isa Mm. ukaenda kule kwenye makao kampa jina jingine kwa sababu ya zile interests zako labda aidha makao yako labda ni ya Kikristo au labda ni ya Kiislamu kwamba lile jina lolo ingia nalo mtoto kwenye makao aingie nalo lile lile na endelee kuwa nalo lile lile kule mm. na 
kama mfano akija kufikia mfano labda huyu mtoto alikuwa hana ndugu kabisa kuna wengine wanaingizwa kwenye makao kule ni unknown kabisa hayulikani kule ndio wanaweza wakafanya Ana ba, kule kwenye makao tabaki vile ile unknown lakini baadaye mm. wanaweza kisa kuja kumfanya kumpa jina baada ya kuwasilishafanya mchakato mzima wa kwenda mpaka makamani akamaliza mchakato mzima na akapewa ile naimini adoption certificate rita na cheti cha kuzaliwa kule ana uwezo wa wakumpa jina na akafata mm. dini yake yeye. Mm -hmm. e, labda tu kwa kuongezea hapo mm. ni kwamba kama alivyosema afisa mwenzangu kwamba kuna watoto ambao kwa mfano wale ambao amezaliwa ametelekezwa. Ndio. Yule mtoto hana jina. Mm. Na labda yule ambaye ametelekezwa mdogo huwezi kumuta jina lake akakwambia. Mm. Wale tunapokuwa sisi mara nyingi tunaletewa na polisi. Mm. Na kule taarifa ya polisi watakuwa wamemwandika tu unknown. Mm. Labda mtoto aliye kutwa sehemu fulani mahali fulani jina halijulikani mm. ila wanapokuwa wamemleta kwetu sasa kwa sababu sisi ndio tuna mamlaka ya kumpeleka kwenye makao uweze kumpeleka kwenye makao mtoto ambaye hana jina mm -hmm. kwa hiyo ustawa jamii sasa sisi huwa tunawapatia wale watoto majina lakini ni yale majina ambayo sasa ni ni, ni jeneru e, kwa sababu baadaye uh, e, kwa sababu tunamwita upendo uh, neema baraka yeah. e, ili kwamba sasa baadaye katika kadri mchakato unavyoendelea Mm. sasa ndio tunakuja kusema huyu mtoto kwa sababu anapokuwa kwenye makao wale wanaompokea lazima waendelee na zile huduma za kiafya mm. sasa kule uwezo kwenda kumpeleka mtoto ambaye hana yeah. mm. yeah. e, kwa hiyo huwa tunawapa yale majina ya general lakini kama alivyosema baadaye sasa baada ya huyu mzazi mlezi kukamilisha mchakato mm. sasa anaweza akampa aka jina ukampa jina la mtoto memchukua sasa si unataka wewe kwako eh fani fani good luck no na hapo tunachosisitiza kuhusu makao makao kule ana tabia labda mnakuta ndo mtoto anafika kule labda ni dhebu hili mm. anabadilishwa na kwa dhebu nyingine kwa sababu ya interest ya makao unamaanisha mm. vituo kuna baadhi ya vituo kama vina kuna, e, kuna baadhi ya vituo mm. unakuta mtoto kabisa ni anajua kasa ni mkristo na jina la kikristo mm. lakini ataenda kule akifika kasa unakuta labda sehemu zile ina, ina imani fulani sehemu hey, unakuta yale ya makao yana imani fulani kasa mm. zile imani azi ya kasa unakuta unataka aendane na zile imani za pale yeah. kwa pale haturuhusu wakabadilisha chochote wao mm. labda kwa ridhaa ya afsa ustawi yeah. kama alivyosema yeah. mm -hmm. sawa so, tumeona hapo moja ya masharti ni kwamba watu inabidi wawe wameoana eh wa, 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 kwenye ndoa sasa e, kuna wengine wanaweza mtu mwingine aje batika kupata mwenza labda inawezekana ni, ni dada amekuwa ame mpaka amefikisha miaka 40 hapo hajapata mwenza na angetamani kuwa na mtoto labda wa kumwasili e, ana sehemu nzuri tu anaishi sehemu nzuri maisha yake ni mazuri uh, hawezi kupata nafasi yoyote ama hakuna mazingira yote kabisa yeye kupata mtoto wa kumadapt kwanza tutambue kwamba adoption e. <laughs> inafanyika kwa mtanzania yoyote ambaye hmm. ana umri wa miaka 25 mm. na awe amemzidi mtoto miaka 21 mm. mm. kwao anaruhusiwa kufanya adoption kwa hiyo anaweza akawa hajaolewa mm. lakini aka, akafanya adoption tu kawaida mm. ila tu kwa wanawake ya yeah, yeah. kwa kwa, 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 kwa mwanaume sasa inakuwa ni ngumu kama hajaoa mm. inakuwa ni ngumu sana kuweza kusema kwamba huyu tutaenda kumpa mm. ale mtoto hana mke mm. ye mwenyewe hajaoa inakuwa ni ngumu sana mm. lakini kwa mwanamke anaruhusiwa kufanya adoption okay. akizi tu vile vigezo ambavyo vinatakiwa mm. lakini atapewa ata mtoto mm. ila kwa mwanaume mwanaume inakuwa ni ngumu kidogo mpaka awe labda kama itakuwa ni open adoption ndio inaweza kawa kuna ni kwa sababu zile open adoption ya ndugu kwa ndugu. Ndugu kwa kwamba mimi mimi ni na mtoto wa kaka yangu, hmm. kaka yangu kafariki, nataka ni ni take ni ni, ni mle, ni mchukue sasa kisheria hmm. awe wa kwangu niwe nampa mahitaji yote. Hmm. Ina maana kwamba atakuwa labda na wengine anataka kupata na zile bima za afya na nini amsaidie yule mtoto kumsomesha hmm. awe ni mrithi wake ni mtoto wa ndugu yake tutaruhusu na mara nyingine yes na mara nyingine unakuta either anaweza akamfanyia kama, adoption vile hmm. lakini mtoto anakaa kwa bibi Aa, unaona eh lakini anakaa eh, kwa bibi lakini anapata lakini ana, ma, 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 mahitaji yote anapata kutoka kwa yule baba baba, baba mdogo eh. Eh. <laughs> <laughs> safi sana kumbe bado wanasema kuna njia eh hata kama kuna ugumu lakini kuna mamlaka zitaangalia zita assess mazingira eh, mazingira ni kweli um, kisha jiridhisha basi tuna na, kisha tukirizishwa na mazingira tu eh huwa tuna kwa wale ambao kuna, kuna kitu amekigusia hapo Sofia Mwakagenda kwa mm. wale ambao labda ni watu wa mataifa mengine huko labda mataifa ya mataifa ya kiliberali haya na nini kuna hofu pia ya 
mtoto akichukuliwa anaweza akafika kule aka tamaduni zake zikabadilishwa na mnafahamu mambo mengine ambayo yanaendelea sasa hivi ambayo ni kinyume na tamaduni za Tanzania eh mnafuatilia vipi au kabla ya kumpa uh, mtu wa nje E, mtoto wa hapa Tanzania ambaye mtu unajua mtu anje pia anaweza akamwadapt mm, mtoto hapa Tanzania. Mm, mna mnafuatilia vipi au mnaangalia mazingira gani hasa mpaka mnajiridhisha kwamba huyu ni mtu sahihi ambaye atamuendeleza huyu mtoto na hata hatambadilisha uh, mambo ambayo labda huyu mtoto alikuwa hatarajia ama tusingetarajia angebadilishwa kama angekuwa analelewa hapa Tanzania. Aha utaratibu upo unafanyika. Mm. E, kwanza hawa foreigners mm. anapotaka kuasili mtoto Shalti la kwanza ni kwamba anatakiwa au ameishi mm. kwenye nchi au hapa Tanzania muda wa miaka miwili na kuendelea mfululizo. Mm. Na process zile za mwanzo atafanya kama kawaida, tukamwambia kwamba lete tunataka documents moja, mbili, tatu. Akishazileta sasa, yeah. sisi tunapokuwa zimekamilika tunapozituma kwa commissioner. Kule kwa commissioner kuna kitu kingine wanafanya cha ziada. Kwanza kinachoongezeka kwa huyu foreigner anatakiwa sasa pale hapo kwa tunafanya sasa sisi ustawi wa jamii uh. atupatie wadhamini watatu wa kutoka kule kwenye nchi yake mm. wakiwa na, na contact zao vizuri tu kwa hiyo tunapotuma maombi sasa yale maombi tunatuma kwa kamishi na ili aweze kupata kile kibali cha foster ambayo ni ile sasa miezi sita. Mm. kule ofisi ya kamishina wao inafanya utaratibu mwingine wa kutaka kupata taarifa za malezi ya huyu mtu au taarifa zingine sasa. Yeah. Kama kwa mfano tunapofanya wa, wa, wale wa, wa Tanzania tunakwambia tulete police clearance form mm. ambayo itaonesha ita, ita, ita wewe kama huna mm. ma, yani kesi za jinai na nini. Mm. Kwa hiyo hata yule sasa kule wanaomba kwenye ubaruzi wao kutaka kujua taarifa za za huyu mtu. Mm. E, kwa hiyo sasa wakishajiridhisha na zile taarifa ndio kamishana anatoa kibali. Mm. Kwa hiyo tunakuwa tunaamini kabisa kwamba huyu sasa kutoka kwenye nchi yake kule kuna maafisa ustawi walioko kule watatoa taarifa zake. Mm. Kwa hiyo tutakuwa tumeamini kwamba sasa huyu kumbe anaweza akawa ni mlezi mzuri anafaa kupewa mtoto. Kwa hiyo kamishana atapewa atatoa kibali alafu mchakato unaendelea. Mm. Imewahi mm. kutokea mtoto ameasiliwa na baadaye uh, akaja kutafutwa na ndugu ama waliokuwa wazazi wake na katika mazingira kama haya nini ambacho kinatokea Stella Mhm imeshawahi kutokea Mhm mnafanya nini sasa mtoto ameshasiliwa mm. ndugu ndio unakuja kupatikana mm. Mm. lakini unakuta taratibu za mwanzoni zilifanyika kawaida kabisa Ndiyo. na kawaida kabisa kutoka na miongozi natuambia mtoto akishakaa makaoni miezi sita kama hakuna hakuna tetesi zozote za ndugu hmm. anaruhusiwa kufanywa nani adoption au kuasiliwa sasa mara nyingi kisha tokea kama ameshafikia tu ile hmm. inabidi sasa aende mahakamani na ye mwenyewe hmm. aende akamwambie tu jaji mwenyewe alikuwa wapi mpaka ikafikia mtoto yule akachukuliwa na maana ye mwenyewe anaweza kaa tayari na kesi ya kutelekeza sasa hmm. yeye itabidi aende sasa mahakamani. Ndio. Yeye huyo au ndugu au huyo mzazi kama amejitokeza. Kwa sababu inakuwa sio letu tena, alikuwa alishafika ngazi ya mahakama. Hmm. Lakini kitokea kabla ya kwenda huko. Hmm. Ikatokea kwamba tayari huyo amepata ndugu zake. Tayari tunastopisha mchakato kabla mchakato hujakamilika. E, kabla mchakato hujakamilika. Tutaustopisha, tutaangalia namna kwa nini walikuwa wapi ndio tutachunguza hivyo vitu kwa nini walimwacha huyu mtoto mm. tukiridhishwa kwamba kweli kwa kuna mazingira ambayo kweli alipelekea ya muhimu sana au ni sababu za msingi sana ambazo zilipelekea huyu mama kumwacha huyu mtoto au ndugu kutojua ndugu yao yuko wapi tuweze tukarudisha yule mtoto kwa wazazi tunajua ni haki yao na yule mtoto ni wako wao mm. lakini kama ichefikia hatua ya mahakamani inabidi sasa aende mahakamani mm. mm. Sasa eh uh, tunawashukuru sana mjadala umekuwa mzuri na watu watakuwa wamefahamu sasa utaratibu ukoje na changamoto ambazo zinajitokeza inabidi uh, eh, tukabiliane nazo vipi lakini mjadala uliokuepo ni ugumu na urahisi ugumu sema bana kuna ugumu michakato mirefu na nini <laughs> eh, lakini tumeona mantiki yake kimsingi. Mm, kwa uh, kweli mchakato ni mgumu lakini kwa mtu mwenye nia mm. hakuna mchakato sio mgumu. Mm. Uko na nia na hata hivyo tukumbuke yule ni binadamu, ni mm. mtoto. Kwa hiyo tusipoweka utaratibu maalum wa kusema 
uwe ambao utambana mtu kidogo mm. itakuwa kama vile tunagawa mnyama tu sasa. Mm. Kwa ule ni mtoto ni binadamu lazima yeah. tujiridhishe na ndio maana kuna watu na tukiona huyu mtu kweli amepita hizi hatua zote na kavumilia mm. tunajua kweli huyu mtu ni mlezi sahihi alikuwa yuko sana ametueleza Sofia ilichukua miaka sita mm. kwa yule alikuwa anataka kuasili mtoto maana yake ni kwamba unaonyesha huto mkatia tamaa hata huyu mm. mtoto na huko e, lakini wale ambao wanakuja kuja tu nakuta mtakuja nataka kuasili mm. au kumwambia kuna hivi na ah mchakato mguu anaondoka unakuta yani alikuwa hayupo willing kufanya kile kitu ni kwamba alikuwa amefuata tu mkumbo amesikia kuna watoto wakuchukua lakini alikuwa hajui kwamba hii kitu ina ugumu gani kuna wengine wanakuja tu tunaanza tunamwambia tu bwana wewe ukiasili wewe anakuwa ni mrithi kwa hata mali zako na yeye anatakiwa kupata anakimbia jumla kabisa kwa hiyo unakuta ule usiria zia huko labda tu kwa kuongezea hapo watu wengi sasa hivi wanasema ah kunye kuasili kuna kuwa na ugumu sasa hivi tukija kwenye hizi bima za afya mtu ambaye ana watoto wale anaishi na watoto wa ndugu na nini angependa waingize kwenye ili waweze ku kufaidi ile huduma. Sasa akienda kula anamwambia huyu mtoto yeah. mpaka wewe umemuadapt. Mm -hmm. Nenda ustawi wa jamii. Yeah. Anafikiri labda ni process ambayo ni nyepesi. Akifika pale ukaanza kumwambia huyu mtoto unapomchukua sasa mm. ana haki zote kama mtoto wako anashtuka. Ah, anasema kama ndio hivyo. Basi bana naona kwamba kwa, 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 kwa hiyo ndio maana na wamekuja watu wengi sana kuulizia. Kwa kuulizia. Ana ufikiria kusana kuulizia. Eh, yeye anajua basi anaandika tu barua na nini iende. Lakini wengi imekuwa tu ni ile kwa sababu tu aweze kupata zile huduma mm. za, za, msingi. Za, za msingi kupitia kwake. Yeah. Anakuwa na ile anakuwa hajui kwamba sasa adoption unapomadopt mtoto ni kama umechukua majukumu yote anakuwa ya kwa. Kwa hiyo ngo kifika hapa anasema mm, 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 kama ndio hivi hapana. Mm. Kwa hiyo ndio maana unaona jamii unaiona kwamba kuna ugumu. Na sasa juzi hapo waziri akawa anasema bwana watakaopata ugumu wa kuwasili <laughs> waje kuniona. Na <laughs> watu wasemana ah watu wa ustawi wanatukwamisha eh wanakuwa ana mambo yanakuwa mengi ni ni kweli kwamba nyie wenyewe mkijitathmini mnaona kwamba watu wanao wanaowatathmini hivyo wako sahihi kwamba kuna wakati labda inawezekana sio nyie au baadhi yenu wakawa wanakwamisha michakato labda kwa sababu fulani fulani mpaka inafikia hatua ya waziri kuingilia kati Ah uh, sijafahamu yeye alivyoongea kwamba watu wa ustawi wanakuamisha ameongelea kwamba wanamkuamisha kwa nani style. Ni anasema wana ustawi wanakuamisha eh. ila kuna watu wanaona kwamba watu wa ustawi wa jamii mm. wanaweka ugumu na hivyo waziri akasema kwa ambaye ataona atapata shida mm. akamuone. Asa pale kuna mawazo kuna pande mbili kuna mwingine mm. anaweza akaona kwamba anapata ugumu pale tu eh. anapoambiwa kwamba mchakato uko hivi uko hivi uko hivi mm. akajua moja kwa moja huyu mtu labda either labda kuna kitu fulani anataka eh. ili aweze kunifanyia uraisi. Mbona labda mambo sio magumu? Inaweza kuwa ni maraisi sana. Mm. Lakini kama kuna mtu ana tabia zake nyingine tofauti sasa atakuwa anaenda na tofauti na maadili ya nini ya kazi mm. yanavyotaka. Lakini ile mchakato mzima wa adoption ni bure. Yeah. Tunafanya ni huduma kwa jamii na haina malipo yoyote. Yeah. Mm. Tunatoa bure kabisa huduma. Kwa hiyo kama kuna mtu anafanya tofauti na hivyo itakuwa sameda kinyume na maadili ya kazi yake. Unasema ni bure lakini kuna cheti kile cha kuasili kinapatikana rita kile cha bidio lipia laki moja nadhani. Ile sasa ni mchakato wa mahakamani. Eh. Unaposema kwamba mchakato wa mahakamani pale <laughs> ni lazima ataenda na mwanasheria pale wataelewana. Eh. Mm, pale kuanzia pale lakini si mchakato wa mwanzo wote. Mm. Sisi tunafanya pia mchakato. Kwenye mshamaliza kwenu mkishathibitisha mnaiacha sasa mahakama ndio ikamu. Tunaachia mahakama sasa. Wakati mm. wa ataenda afisa aliyeteuliwa na kamishna Mm. Na, na 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 mwanasheria mm. ambayo watakuwa tayari mama au huyu anayefanya adoption ametafuta mwanasheria wa kwenda naye ndio ndio kwa hiyo watakwenda pale mahakama ndio itatoa eh niongeze hapo ni kwamba watu kuna watu wanalamika napo ona kwamba labda kuna gharama mm. hizi gharama haziko ustawi kwa upande wa ustawi wa jamii mm. ziko pale sasa anapofikia hatua ya kwenda mahakamani kwamba anatakiwa atafute mwanasheria mm. Na hizi hizi kazi hawafanyi wale wanasheria wa, wa, wa serikali. Mm. Mm. Mara nyingi wanatutumia wanasheria wale binafsi. Wanapokwenda kuelewana naye atamwambia gharama kulingana na yeye ndio. Ali watakubaliana. Mm. Kwa hiyo pale ndio mtu anakuta kwamba kumbe adoption ina gharama lakini hey. gharama haiko kwa upande wa ustawi wa jamii. Na iko pale anapofikia tu hatua ya kwenda mahakamani kwamba anatakiwa sasa amchukue mwanasheria. Tumalizie jamani mambo ni mengi mm. tunatamani kuyajua lakini kimsingi inatazama kama jambo ambalo litatusaidia sana kutengeneza kesho bora kwa watoto hasa wale ambao hawana walezi na kwa nchi ambazo zimeendelea imefanikiwa sana 
uh, kuondoa watoto wa mtaani mm -hmm. na kufanya watoto pia wapate sehemu za kupata malezi bora. Uh, kwa kumalizia mnaiambia um, nini jamii kuhusiana na kuwa na mtazamo huo wa kuonyesha nia na kufuata mchakato mpaka uweze kumalizika. Tumalizie kwa kwa ufupi. Ah, asante. Kwamba jamii tunaishauri kwamba kiukweli wajue wazi kwamba mchakato wa adoption upo na ni bure watoto wapo tunao wengi tu hapo kwenye makao wanahitaji malezi ya baba na mama hmm. ya wanahitaji wakalelewe kwenye familia kwa hiyo tunatoa wito kwa jamii Ndiyo. kuweza kukuja kukuleta maumbi yao hmm. kwa ajili ya kuja kufanya adoption na tunashukuru kwa sababu sasa hivi mwamko kidogo tofauti na nyuma unaongezeka yeye at least unaongezeka tofauti yeah, na nyuma kwa hiyo tunawakaribisha sana na tupo kwa ajili ya kuwasaidia na hata kama utapata changamoto yoyote Haijalishi kwamba ndio mwisho mm. wanaweza akafuata ngazi zinazohusika kwamba mm. nimekwama hapa na akasaidika. Asante sana. Tunakushukuru Stella Shayo, asante pia Kagemulo, uh, Runyoro. Nabidi utaje kwa utulivu kidogo. Na washukuru sana na karibu tena. Sisi tutakuja tutakuja kwa salimia siku moja. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana.